விஸ்வகர்மா யோஜனா என்னும் பெயரில் ஒரு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி கடனுதவி வழங்குவதாக ஆசை காட்டி இங்கே மீண்டும் வர்ண தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்கான ஒரு சதி முயற்சியை ஆளுவோர் மேற்கொள்ளுகிற சூழலில் அதனை முறியடிக்க வேண்டும் என்கிற முனைப்போடு தமிழர் தலைவர் ஐயா ஆசிரியர் அவர்கள் உடனடியாக தோழமை கட்சி தலைவர்களை எல்லாம் அழைத்து ஒரு கலந்தா கலந்தாய்வு கூட்டத்தை நடத்தினார் பெரியார் திடலில் நடைபெற்ற அந்த கலந்தாய்வு கூட்டத்தில் இன்றைய ஆர்ப்பாட்டம் முடிவு செய்யப்பட்டது இந்தியாவிலேயே இதுபோன்ற நுட்பமான சிக்கல்களை ஆய்ந்து மக்களிடத்தில் எடுத்துச் செல்லுகிற ஆற்றலும் அதற்கான முனைப்பும் திராவிடர் கழகத்திற்கு திராவிடர் கழகத்தின் தலைவருக்கு உண்டு என்பதை நாம் அறிவோம் நேற்று மல்லிகார்ஜுன் கார்கே அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்தியா கூட்டணி நாடாளுமன்ற கட்சி தலைவர்களின் கூட்டத்தில் நானும் பங்கேற்றேன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பில் அண்ணன் டி ஆர் பாலு அவர்களும் நானும் இந்த பிரச்சனையை அங்கே தொட்டு காட்டினோம் சுட்டி காட்டினோம் விஸ்வகர்மா யோஜனா என்கிற இந்த திட்டம் மிகவும் ஆபத்தானது சாதிய கட்டமைப்பை நிலைப்படுத்துவதற்கான ஒரு முயற்சி ஆகவே இந்த திட்டத்தை எதிர்த்து நாம் நாடாளுமன்றத்தில் குரல் எழுப்ப வேண்டிய தேவை இருக்கிறது என்பதை சுட்டிக்காட்டினோம் இந்தியாவில் வேறு எந்த மாநிலத்திலும் இந்த திட்டத்திற்கு எதிரான குரல் ஒழிக்கவில்லை தமிழகத்தில் தான் முதல் குரல் வள்ளுவர் கோட்டத்திலிருந்து ஒழிக்க தொடங்கியிருக்கிறது நீட் எதிர்ப்பாக இருந்தாலும் தமிழகத்தில் இருந்துதான் இந்தி எதிர்ப்பாக இருந்தாலும் தமிழகத்தில் இருந்துதான் சமற்கிருதமயமாதல் எதிர்ப்பாக இருந்தாலும் தமிழகத்தில் இருந்துதான் தமிழகம் பிற மாநிலங்களுக்கு வழிகாட்டக்கூடிய ஆளுமை பெற்ற ஒரு மாநிலமாக இருக்கிறது இந்த சூழலில் கடந்த சில நாட்களாக இந்த சனாதன தர்மம் குறித்த உரையாடல் விவாதம் நாடு தழுவிய விவாதமாக மாறி இருக்கிறது மிகுந்த மகிழ்ச்சி இப்படிப்பட்ட உரையாடல் வெகு மக்களிடையே போய் சேர வேண்டும் என்பதுதான் தீர்வுக்கான வழி இவ்வளவு காலம் இது திறந்த வெளியில் உரையாடல் நிகழ்த்தப்படாமல் இருந்தது பரந்த அளவில் உரையாடல் நிகழ்த்தப்படவில்லை இப்போது அதற்கான கதவை திறந்திருப்பவர்கள் சங்பரிவார்கள் தோழர் பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் சொன்னதைப் போல இந்தியா என்கிற கூட்டணிக்குள் ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களின் நோக்கம் திமுக இந்தியா கூட்டணியை உருவாக்கியதில் முதன்மையான இயக்கம் என்பதை நாடு அறியும் திமுக தலைவர் தமிழக முதல்வர் அண்ணன் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மிகுந்த பொறுப்புணர்வோடு எதிர்கட்சிகளை ஒருங்கிணைக்கிற பணிகளை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வந்ததன் விளைவாகத்தான் இந்த ஒரு சூழல் கணிந்திருக்கிறது இந்தியா என்கிற கூட்டணி உருவாவதற்கான சூழல் கணிந்திருக்கிறது ஆகவே அவர்களுக்கு ஆத்திரம் திமுக மீதுதான் தமிழக முதல்வர் மீதுதான் மத்திய பிரதேசம் என்று கருதுகிறேன் அங்கே பாஜகவினருடைய தேர்தல் பணியாளர்களின் கூட்டத்திலே பேசுகிற போது திமுகவை விமர்சித்து பேசுகிறார் திமுக தலைவரை விமர்சித்து பேசுகிறார் இப்போது மூளை முடுக்கெல்லாம் பாஜக தலைவர்கள் சங்பரிவார் தலைவர்கள் திமுகவை விமர்சிப்பதை ஒரு வேலையாக எடுத்துக் கொண்டார்கள் திமுகவை இந்துக்களுக்கு எதிரான இயக்கம் என்று சித்தரிப்பதன் மூலம் இந்துத்துவ நம்பிக்கையுள்ள சனாதன நம்பிக்கையுள்ள பிற கட்சிகளுக்கும் திமுகவுக்கும் இந்திய கூட்டணியிலே ஒரு முரண்பாட்டை உருவாக்கிவிட முடியும் இடைவெளியை உருவாக்கிவிட முடியும் என்பதுதான் அவர்களின் எதிர்பார்ப்பு இந்து மக்களிடையே நிலவுகிற இயல்பான இந்த நம்பிக்கையை சனாதனம் குறித்த நம்பிக்கையை 
தங்களுக்கான அரசியல் ஆதாயமாக மாற்றிக்கொள்வதுதான் பிஜேபியின் சங்பரிவார்களின் செயல் திட்டம் இதனை பெரும்பான்மை இந்துக்கள் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது திமுகவுக்கு எதிரானது என்பதை விட இந்துக்களின் நம்பிக்கையை வஞ்சகமாக ஏமாற்றி இந்துக்களை ஏமாற்றி மயக்கி தம்பயப்படுத்தி வாக்கு வங்கிக்கு திரட்டிக் கொள்வதற்கான ஒரு முயற்சி இந்துக்களை ஏமாற்றுவதற்கான முயற்சி அதனால்தான் அவர்கள் இதை ஊதி பெருக்குகிறார்கள் பிரதமரே இது குறித்து அமைச்சர்களுக்கு அறிவுறுத்தியிருக்கிறார் என்று ஊடகவியலாளர்கள் மறித்து கேள்வி கேட்டார்கள் பிரதமரே பேசுகிறார் உள்துறை அமைச்சரே பேசுகிறார் உதயநிதியை கண்டிக்க சொல்லி பேசுகிறார் என்றெல்லாம் இப்போது இது அரசியலாக்கப்படுகிறது நூறு விழுக்காடு இது வாக்கு வங்கி அரசியலுக்கான வேலை திட்டம் இந்துக்களை ஏமாற்றுவதற்கான வேலை திட்டம் இப்போது எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியவர்கள் இந்துக்கள் தானே தவிர பிறர் அல்ல பெரும்பான்மை இந்து சமூகத்தை சார்ந்த மக்கள் தான் மிகுந்த எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் சனாதன தர்மம் குறித்த உரையாடல் என்பது எதிரும் புதிருமான உரையாடல் என்பது காலம் காலமாக நிகழ்ந்து வருகிறது இது பற்றி புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் தம் இறுதி மூச்சு வரையில் பேசியிருக்கிறார் தந்தை பெரியார் தன் கடைசி மூச்சு வரையில் பேசியிருக்கிறார் சனாதனத்தை தோலுரித்திருக்கிறார்கள் தாத்தாவுக்கு பிள்ளை தப்பாமல் பிறந்திருக்கிறது கலைஞரும் பேசியிருக்கிறார் கலைஞரின் பேர பிள்ளை பேசுகிறார் பெரியார் பேசினார் அண்ணா பேசினார் கலைஞர் பேசினார் தளபதி ஸ்டாலின் பேசினார் இன்றைக்கு உதயநிதியும் பேசுகிறார் இவர்கள் கொள்கை வாரிசுகள் என்பதற்கு இது ஒரு சான்று சனாதன தர்மம் உயர்ந்த வாழ்வியல் நெறி சமத்துவத்தை உள்வாங்கிய ஒன்று என்றெல்லாம் இப்போது புது விளக்கம் தருகிறார்கள் இது இவர்களாக இட்டுக்கட்டி தருகிற விளக்கம் அப்படி எங்கேயும் சனாதன தர்மம் குறித்த விளக்கம் இல்லை சனாதன தர்மத்திலே சமத்துவம் இல்லை என்று சொல்வதற்கு டெக்ஸ்ட் இருக்கிறதா காட்டுங்கள் என்று கேட்கிறார்கள் சனாதன தர்மத்திலே சமத்துவம் இருக்கிறது என்பதற்கு டெக்ஸ்ட் இருக்கிறதா நீங்கள் காட்டுங்கள் காட்ட முடியாது ஆனால் நடைமுறை வாழ்வியலில் ஒவ்வொரு இந்துவின் உள்ளத்தில் அது வெவ்வேறு வடிவத்தில் பதிவாகி இருக்கிறது சனாதனத்திற்கு இவர்கள் நேரடியான பொருளை கேட்கிறார்கள் தொடக்கம் இல்லாதது என்பதுதான் அதனுடைய பொருள் கால வரையறை இல்லாதது என்றுதான் பொருள் கிறித்தவம் தோன்றியது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகள் சொல்லிவிட முடியும் இஸ்லாம் தோன்றியது நபிகள் நாயகத்திற்கு பின்னர் சொல்லிவிட முடியும் பௌத்தம் தோன்றியது கௌதம புத்தருக்கு பின்னர் என்று சொல்லிவிட முடியும் சமணம் தோன்றியது மகாவீரருக்கு பின்னர் இப்படி ஒவ்வொரு மதத்துக்கும் அந்த கருத்தியலுக்கும் ஒரு தொடக்க புள்ளி இருக்கிறது ஆனால் சனாதன தர்மத்திற்கு யார் பவுண்டர் தோற்றுனர் யார் எப்போது தோன்றியது அவர்களால் சொல்ல முடியாது அப்படி யாரும் இல்லை என்பதுதான் யதார்த்தமான உண்மை ஆகவே அதை ஆங்கிலத்திலே எட்டர்னல் ரிலீஜன் என்று சொல்லுகிறார்கள் மாறாதது நிலையானது தொடக்கம் இல்லாதது என்று பொருள் ஆனால் இங்கே இந்துத்துவ முறைப்படி அல்லது வேத முறை மதம் மதம் வேத மதம் வேத மதம் என்பதுதான் பார்ப்பனர்களுக்குரிய மதம் வேதிக் ரிலீஜன் அதைத்தான் தமிழிலே வைதீக மதம் என்று நாம் சொல்லுகிறோம் அது பார்ப்பனர் அல்லாதாருக்குரிய மதம் இல்லை புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் மிக தெளிவாக இதை வரையறுக்கிறார் இந்த நான்கு வருடம் என்பது பார்ப்பனர்களால் உருவாக்கப்பட்டது பார்ப்பனர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டது சூத்திரர்கள் கூட பார்ப்பனர்கள் தான் என்கிறார் அம்பேத்கர் சூத்திரர்கள் பார்ப்பனர் அல்லாதவர்கள் என்று இன்றைக்கு நாம் அறிய அறிகிறோம் ஆனால் அவருடைய ஆய்வில் 
முதலில் மூன்று குளம் தான் வர்ணம் தான் இருந்தது அது பிராமணர் சத்திரியர் வைசியர் அந்த சத்திரிய வர்ணத்திலேயே ஒரு பிரிவினர் சூத்திரர் இருந்தார்கள் அவர்களில் மன்னர்களும் இருந்தார்கள் அந்த மன்னர்கள் பிராமணர்களுக்கு கொடுமை செய்தார்கள் அந்த கொடுமைக்கு உள்ளான பிராமணர்கள் சூத்திரர்களுக்கு பூணூல் அணிய மறுத்தார்கள் பூணூல் அணிவிக்க மாட்டோம் இந்த மூன்று வர்ணத்தாருக்கும் பூணூல் அணிகிற வழக்கம் இருந்தது பூணூல் அணிந்தால் இருப்புறப்பாளர் என்று பொருள் துவிஜர் துவிஜர் என்று வடமொழியிலே சமஸ்கிருதத்தில் அழைக்கிறார்கள் பிராமணர் பூணூல் அணிய முடியும் சத்திரியர் பூணூல் அணிய முடியும் வைசியர் பூணூல் அணிய முடியும் சத்திரியரில் ஒரு பிரிவினராக இருந்தவர்கள் பிராமணர்களுக்கு கொடுமை செய்ததால் பூணூல் அணிக்கு அணிவிக்க மாட்டோம் அந்த உபநயத்தை செய்ய மாட்டோம் என்று மறுதளிக்கப்பட்டு அவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டார்கள் அவர்கள் ஒரு வர்ணமாக வளர்ந்தார்கள் அவர்கள் தான் சூத்திரர்கள் அவர்கள் அனைவருமே ஆரியர்கள் என்கிறார் அவர்கள் அனைவருமே ஆரியர்கள் தான் பிராமணர்கள் தான் ஆரிய வம்சம்தான் அந்த சூத்திரர்கள் பூணூல் அணியக்கூடாது பெண்கள் பூணூல் அணியக்கூடாது ஒட்டுமொத்தமான பெண்கள் இவர்கள் இந்த இரு சமூகத்தில் இருக்கும் இருபரப்பு கிடையாது இந்த நால்வருண தர்மத்தை அடிப்படையாக கொண்டதுதான் சனாதன தர்மம் அது வேறு இது வேறு என்று குழப்புகிறார்கள் இல்லை சனாதன தர்மத்தை சுருக்கமாக சொன்னால் பிறப்பின் அடிப்படையில் உயர்வு தாழ்வு உண்டு என்கிற கருத்தை அடிப்படையாக கொண்டது பிறப்பின் அடிப்படையில் மனிதர்கள் அல்லது இந்துக்கள் சமம் இல்லை என்பதுதான் சனாதன தர்மம் இன்ஈக்வாலிட்டி இஸ் சனாதன தர்மா சமத்துவம் இல்லை என்பதுதான் சனாதன தர்மம் இந்த சமூகத்தில் பிறப்பின் அடிப்படையில் பிராமணர்கள் தான் உயர்ந்தவர்கள் அதற்கு கீழே அனைவரும் சத்திரியனாயிருந்தாலும் கீழ்சாதிதான் வைசியனாக இருந்தாலும் கீழ்சாதிதான் சூத்திரனும் கீழ்சாதிதான் இந்த அடிப்படையை தன்னுடைய ஆன்மாவாக அல்லது உயிர் பொருளாக ஏற்றுக்கொண்டதுதான் நால்வருண தர்மம் அது ஒரு டெக்ஸ்ட் நால்வருண தர்மம் என்பது ஒரு ஒரு கோடு மனு தர்மம் என்பது ஒரு கோடு ஒரு சட்டம் அது ஏற்கனவே இருந்த வாழ்வியல் நெறிமுறையை அவன் கோடிஃபை பண்றான் அதை சட்டமாக்குகிறான் அதிலே நால்வருண தர்மத்தை உறுதிப்படுத்துகிறார்கள் பின்னால் கிருஷ்ணர் பேசினார் கண்ணன் கீதையிலே சொன்னார் என்றெல்லாம் சொல்லப்படுகிறது அருமை தோழர்களே இந்த சனாதன தர்மம் என்பது ஆரியர்களுக்கான ஒரு கருத்தியல் பிராமணர்களுக்கான ஒரு கருத்தியல் என்பதை ஓபிசி சமூகத்தை சார்ந்த அனைவரும் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப பிரச்சனை அதுதான் பிராமணர்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவிலே முட்டுக் கொடுத்து நிற்பது சனாதன தர்மத்தை பாதுகாத்து நிற்பது அதற்காக இன்றைக்கு பயங்கரவாதத்தையே தலையை வெட்டினால் பத்து கோடி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அறிவிப்பு என்பதே ஒரு டெரரிசம் அது சனாதனம் என்பது எவ்வளவு பயங்கரவாதம் நிறைந்த ஒரு கோட்பாடு என்பதற்கு இந்த அறிவிப்பே ஒரு சான்று இந்த அறிவிப்பே ஒரு சான்று பிரதமர் மோடி பிராமணர் அல்லாதவர் தான் அவர் தான் முட்டுக் கொடுக்கிறார் சனாதன தர்மத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று அமித்ஷா பிராமணர் அல்லாதவர் தான் அவர் தான் முட்டுக் கொடுக்கிறார் மோகன் பகவத்தை விட வேகமாக பாய்கிறவர்கள் மோடியும் அமித்ஷாவும் அவரை சார்ந்தவர்களும் தான் இந்த புரிதல் இங்கே மிக முக்கியமான ஒரு தேவையாக இருக்கிறது அவர்கள் கொண்டு வருகிற இந்த விஸ்வகர்மா யோஜனா என்பதும் இந்த சாதிய சமூக கட்டமைப்பை நிலைப்படுத்துவதற்கான ஒரு முயற்சி ராஜாஜி கொண்டு வந்தது குல கல்வி கற்பித்தல் இது தொழிலை மேம்படுத்தல் இது ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ட்ரைனிங் அல்ல ஸ்கில் அப்கிரடேஷன் ஏற்கனவே உனக்கு அந்த திறமை இருக்கிறது அந்த திறமையை நாங்கள் மேம்படுத்துவதற்கு உனக்கு கடனுதவி தருகிறோம் உனக்கு ட்ரைனிங் தரேன்னு சொல்ல எஜுகேஷன் இல்லை இது இது அசிஸ்டன்ஸ் பினான்சியல் அசிஸ்டன்ஸ் கடனுதவி கொடுத்து ஏற்கனவே உனக்கு பொற்கொள்ளர் வேலை தெரியும் அந்த வேலையை தொடர்ந்து செய் உனக்கு கடனுதவி தருகிறோம் ஸ்கில்டு பர்சன்ஸ் ஏற்கனவே திறன் பெற்றவர்களாக இருக்கிறவர்கள் சாதி அடிப்படையில் விஸ்வகர்மா என்பது ஐந்தொழிலை குறிக்கிற ஒரு சொல் என்று சொல்லுகிறார்கள் விஸ்வ என்றால் உலகம் கர்மா என்றால் செய்கை செயல் வினை 
உலகை படைக்கக்கூடிய கடவுளுக்கு விஸ்வகர்மா பிரம்மன் என்று பொருள் விஸ்வகர்மா என்பதை ஒரு சாதியாகவும் இங்கே அடையாளப்படுத்துகிறார்கள் அது ஐந்து வகையான சாதிகளை கொண்டது பிளாக் ஸ்மித் இரும்பு தொழில் செய்கிறவர்கள் கோல்ட் ஸ்மித் பொற்கொள்ளர்கள் ஆசாரி மரவைகளை செய்யக்கூடியவர்கள் கண்ணார் என்று சொல்லுகிறார்கள் கண்ணார் என்று சொன்னால் பாத்திர வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் அடுத்து சிற்பி சிற்ப வேலை செய்கிறவர்கள் இந்த ஐந்தொழில் செய்யக்கூடிய சமூக பிரிவினரைத்தான் விஸ்வகர்மா சமூகத்தினர் என்று அழைக்கிறார்கள் இந்த தொழில் அந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களின் குலத்தொழிலாக வளர்ந்து வருகிறது என்பது உண்மைதான் ஒரு பொற்கொள்ளனுடைய பிள்ளைக்குத்தான் பொற்கொள்ளர் வேலை தெரியும் தச்சருடைய பிள்ளை அந்த தொழிலை அப்பாவிடமிருந்து கற்றுக்கொள்கிறது அது அப்படியே நிலைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று இவர்கள் ஏன் விரும்புகிறார்கள் ஏன் அதை மற்றவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுங்கள் மரவேலை செய்ய விரும்புகிறவர்களுக்கு கடனுதவி தாருங்கள் இப்போ ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராமில் என்னென்னா நீ கம்ப்யூட்டர் படிக்கணும் யார் வேணாலும் கம்ப்யூட்டர் படிக்கலாம் அவனுக்கு எஜுகேஷன் தருவாங்க நீ எலக்ட்ரீஷியன் ஆகணுமா யார் வேணாலும் எலக்ட்ரீஷியன் ஆகலாம் அதுக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்குறான் நீ டெய்லரிங் தொழிலா யார் வேணாலும் டெய்லரிங் ஒரு டெய்லருடைய பிள்ளைக்கு தான் டெய்லரிங் கற்றுக் கொடுக்கணும் இல்லை யார் வேணுமானாலும் கற்றுக்கொள்ளலாம் அவர்களுக்கு பொருளுதவி தந்து கடனுதவி தந்து அந்த தொழிலை காப்பாற்றுவது அந்த தொழிலாளர்களையும் காப்பாற்றுவது அதாவது அந்த தொழிலை குலத்தொழிலை காப்பாற்றுவது இது அவருடைய அஜெண்டாவில் ஒன்று இந்த சமூக கட்டமைப்பை சீர்குலைக்க கூடாது இந்த சோசியல் ஆர்டர் சமூக ஒழுங்கை பாதுகாக்க வேண்டும் என்கிற அந்த சதி திட்டங்களும் செயல் திட்டங்களும் ஒன்று வர்ணாசிரம தர்மம் தான் இதற்கு அடிப்படை வர்ணாசிரம தர்மத்தை பற்றி புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் வர்ண தர்மம் வேறு ஆசிரம தர்மம் வேறு ரெண்டும் வேறு வேறு என்கிறார் இரண்டையும் இணைத்து வர்ணாசிரம தர்மம் என்கிறார்கள் வர்ண தர்மம் என்பதிலே இந்த நான்கு வருணம் வருகிறது சத் பிராமணர் சத்திரியர் வைசியர் சூத்திரர் ஆசிரம தர்மம் என்னவென்றால் ஒரு தனி மனிதனின் வாழ்நிலையை நான்காக பிரிக்கிறார்கள் பிரம்மச்சரியம் கிரகஸ்தம் வனப்பிரஸ்தம் சந்நியாசம் தனி மனித வாழ்க்கை பிள்ளையாய் இருக்கும் போதே அவர்களை தத்தெடுத்து திருமணம் செய்து கொள்ளக்கூடாது என்று கட்டாயப்படுத்தி அவர்களுக்கு வேதம் போன்ற கல்வியை தருவது பிரம்மச்சரியம் அவர்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கூடாது கிரகஸ்தம் என்றால் கட்டாயம் கல்யாணம் பண்ணணும் சூத்திரனும் பெண்களும் திருமணம் செய்யணும் அவங்க வந்து பிரம்மச்சரியத்தை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது சூத்திரர்கள் பிரம்மச்சரியம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது மனப்பிரஸ்தம் என்றால் திருமணம் நடந்து வாழ்க்கையில் கசப்பு ஏற்பட்டால் அவர்கள் காட்டுக்கு போகலாம் மனைவியை அழைச்சிட்டு போகலாம் அங்க போய் ஒரு குடியில போட்டு அங்கு வாழ்க்கை நடத்தலாம் அது வனப்பிரஸ்தம் சன்னியாசம் என்பது எந்த உடமையும் வேண்டாம் குடும்பம் வேண்டாம் மனைவி வேண்டாம் மக்கள் வேண்டாம் என்று ஒரு கட்டத்திற்கு மேலே அவர்கள் துறவு பூணுவது இதுதான் ஆசிரம தர்மம் என்று சனாதன தர்மம் சொல்லுகிறது இந்த இரண்டையும் இணைத்துதான் வருணாசிரம தர்மம் இந்த வருணாசிரம தர்மம் தான் இன்றைய சமூக கட்டமைப்புக்கு அக்ரஹாரம் தனியே இருப்பதற்கும் ஊர் தெரு தனியே இருப்பதற்கும் சேரி தனியே இருப்பதற்கும் சுடுகாடுகள் தனியே இருப்பதற்கும் தனித்தனி சடங்குகள் இங்கே நிலவுவதற்கும் ஒட்டுமொத்தத்தில் ஐம்பது விழுக்காடாக இருக்கிற பெண்கள் அனைத்து உரிமைகளையும் இழந்து இத்தனை தலைமுறைகளாய் அடிமைப்பட்டு உழன்றதற்கும் அடிப்படை காரணம் என்பதை பல வல்லுநர்கள் சமூகவியல் வல்லுநர்கள் கண்டறிந்திருக்கிறார்கள் இது அம்பேத்கர் பெரியார் காலத்தில் மட்டுமல்ல அதற்கு முந்தைய காலத்திலிருந்து இதுதான் நடந்திருக்கிறது இதை வலுப்படுத்துவதற்கு உருவானதுதான் ராமாயணம் மகாபாரதம் போன்ற இதிகாசங்கள் இந்த கருத்தாக்கத்தை இந்த கருத்தியலை வெகு மக்களிடத்தில் கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கு உருவான படைப்பு இலக்கியங்கள் தான் இதிகாசங்களாக வெளிவந்தன அவன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிருக்க மாட்டான் ஆனா அரிச்சுபடி தெரியாது அவனுக்கு ஆனா அவனுக்கு ராமன் லட்சுமணை பத்தி தெரியும் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிருக்க மாட்டான் அவனுக்கு மகாபாரதம் கதை பற்றி தெரியும் அவன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வாசல்ல கூட போய் நின்று மாட்டான் ஆனா அவனுக்கு தர்மர் பீமர் அர்ஜுனர் நகுலன் சகாதேவன் இந்த ஐந்து அண்ணன் தம்பி கதைகள் அவர்களுக்கு தெரியும் அதில் உள்ள கிளை கதைகள் வரையிலும் தெரியும் 
அந்த அளவுக்கு குக்கிராமங்கள் வரையில் தெருக்கூத்து வகையிலே கொண்டு போய் இந்த கருத்தை அவர்கள் நிலைப்படுத்தி விட்டார்கள் மூளையில் எழுதிவிட்டார்கள் குருதியில் எழுதிவிட்டார்கள் ஜீனில் எழுதிவிட்டார்கள் அதனால தான் அம்பேத்கருக்கு பேரே பீமாராவ் மகாபாரதத்தில் வருகிற பீமனின் நினைவாகத்தான் அவருக்கு பீமாராவ் என்று பெயர் அவருடைய அண்ணனுக்கு பெயரே பலராமன் தான் அவருடைய அப்பா பேரே ராம்ஜி சக்பால் ராம் தந்தை பெரியாருக்கு பெயரே ராமசாமி எங்க அப்பாவுக்கு பேரே ராமசாமி ராமாயணமும் மகாபாரதமும் எந்த அளவுக்கு இந்த சமூகத்தில் மக்களை பெரும் தாக்கத்திற்கு உள்ளாக்கி இருக்கிறது இந்த இதிகாசங்கள் எவ்வளவு பெரிய தாக்கத்தை இங்கே ஏற்படுத்தி இருக்கின்றன இந்த இதிகாசங்கள் சனாதன தர்மத்தை கருப்பொருளாக கொண்டு படைக்கப்பட்டவை ராமாயணமாக இருந்தாலும் மகாபாரதமாக இருந்தாலும் சம்புகன் தலையை வெட்டுவதும் சனாதன தர்மத்தின் விளைவுதான் ஏகலைவன் கட்டை விரலை வெட்டுவதும் சனாதன தர்மத்தின் விளைவுதான் ஏகலைவன் அவர் வில்வித்தையை கற்றுக்கொண்டது தப்பு அவன் குல தொழிலை மீறிவிட்டான் துரோணாச்சாரியார் அவனை கூப்பிட்டு வந்து கட்ட விரலை தட்சணை கேட்டு வெட்டிவிடுகிறார் அந்த வரலாறு உங்களுக்கு அந்த கதை உங்களுக்கு தெரியும் சம்புகன் தவம் இருக்கிறான் காட்டில் ஒரு பிராமண குழந்தை இறந்ததும் அந்த குழந்தையை தூக்கிக் கொண்டு பிராமணன் ஓடி ராமனிடத்திலே முறையிடுகிறான் ராமா உன் ஆட்சியிலே அநீதி நடக்கிறது எல்லாம் தலைகீழாக மாறிப்போனது சனாதன தர்மம் பாதிக்கப்பட்டு விட்டது என்று அவன் கதறுகிறான் என்ன என்று கேட்டால் ஒரு சூத்திரன் தவம் இருக்கிறான் அதுதான் செய்த தவறு சூத்திரன் தவம் இருந்தான் என்பதை கண்டறிவதற்காக வாளை உருவிக்கொண்டு ராமன் காட்டுக்கு தேடி போகிறான் மரக்கிளையிலே ஒருவன் கால்களை மேலே கிளையில் போட்டுக்கொண்டு தலைகீழாக தொங்கி தவம் இருந்து கொண்டிருக்கிறான் அவன் யார் என்று அடையாளம் கண்டதும் இவன்தான் சம்புகன் என்று தெரிந்ததும் இவன்தான் குட மரபை மீறியிருக்கிறான் என்று தெரிந்ததும் எந்த விசாரணையும் இல்லாமல் சம்புகன் தலையை கொய்து விடுகிறார் ராமன் ராமன் சனாதன தர்மத்தை காப்பாற்றுவதற்காகத்தான் சம்புகனின் தலையை வெட்டினான் துரோணாச்சாரி ஏகலவனின் கட்ட விரலை குல தர்மத்தை காப்பாற்றுவதற்காகத்தான் சனாதன தர்மத்தை காப்பாற்றுவதற்காகத்தான் கட்டை விரல்களை இரண்டு விரல்களையும் வெட்டி எறிந்தான் இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த இதிகாசங்கள் சனாதன தர்மத்தை எப்படி பாதுகாத்தன எப்படி அதை பரப்பின என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் இப்பேற்பட்ட தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய நிலையில் இதை எதிர்த்து காலம் காலமாக நம்முடைய முன்னோர் போராடி வந்திருக்கிறார்கள் கருத்தியல் தளத்திலே மிக பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வந்திருக்கிறார்கள் அது இவ்வளவு பெரிய உரையாடலை இதுவரையிலும் ஏற்படுத்திய நம்முடைய சமகாலத்தில் ஏற்படுத்தியதில்லை இன்றைக்கு தேசிய அளவிலான உரையாடலாக இது மாறியிருக்கிறது இதை மகிழ்ச்சியோடு வரவேற்போம் இதை இரண்டு நாள் மூன்று நாளில் முடித்துக் கொள்ள வேண்டாம் தொடருவோம் விவாதிப்போம் நாங்கள் சமத்துவத்திற்காக போராடுகிறோம் நீங்கள் சமத்துவமின்மைக்காக போராடுகிறீர்கள் நாங்கள் ஜனநாயகத்திற்காக குரல் கொடுக்கிறோம் நீங்கள் சனாதன தர்மத்திற்காக குரல் கொடுக்கிறீர்கள் இரண்டுக்கும் வேறுபாடு இருக்கிறது அவரவர் நம்பிக்கை கடவுள் நம்பிக்கை அது வேறு சனாதன தர்மத்தை விமர்சிப்பது என்பது கடவுள் நம்பிக்கையை விமர்சிப்பதோடு பொருந்தாது அந்த விமர்சனம் வேறு இந்த விமர்சனம் வேறு இது அடிப்படை கருத்தியலை நாம் விமர்சிக்கிறோம் பிறப்பின் அடிப்படையிலான உயர்வு தாழ்வு என்கிற கருத்தியலை விமர்சிக்கிறோம் சிவபெருமானின் திருவிளையாடலையோ மகாவிஷ்ணுவின் தவ தசாவதாரத்தையோ ஐயப்பனின் புராணங்களையோ முருகப்பெருமானின் புராணங்களையோ விநாயகரின் புராணங்களையோ இங்கு நாம் பேசவில்லை அப்படி பேசியிருந்தால் சாதாரண இந்துக்களின் உணர்வுகள் காயப்படுத்தப்படுகின்றன என்று சொல்லலாம் பிராமணர்கள் உருவாக்கி வைத்த பார்ப்பனர்கள் உருவாக்கி வைத்த ஆரியர்கள் உருவாக்கி வைத்த அடிப்படை கருத்தியலாக இருக்கிற சனாதன தர்மம் விமர்சிக்கப்படுகிறது அதுதான் பேசிக் கான்செப்ட் அடிப்படையான கருத்தியல் மாண்பு அமைச்சர் உதயநிதி அவர்கள் திமுக தலைவருடைய பிள்ளை அதுதான் இங்கே பிரச்சனை திமுகவை எப்படியாவது இந்தியா கூட்டணியில் இருந்து கழற்றி விடுவதற்கு வழி தேடுகிறார்கள் அவர்கள் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இனி இந்தியா கூட்டணியை எந்த சக்தியாலும் தகர்க்க முடியாது சிதறடிக்க முடியாது இந்தியா என்கிற கூட்டணியை உருவாக்கியதில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு மகத்தான பங்களிப்பு உண்டு என்பதை இந்திய கூட்டணி தலைவர்கள் அனைவரும் அறிவார்கள் 
திமுக இல்லாமல் இந்தியா கூட்டணி இல்லை இருக்காது ஆகவேதான் குறிவைத்து திமுக விமர்சிக்கிறார்கள் இந்த நேரத்தில் தான் நாம் அனைவரும் விழிப்பாக இருக்க வேண்டும் இது தமிழ்நாட்டுக்குரிய போராட்டம் இல்லை தோழர்களே அகில இந்திய அளவில் நாம் ஜனநாயகத்தை பாதுகாப்பதற்கு அரசமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாப்பதற்கு நடத்துகிற ஒரு யுத்தம் இது அரசமைப்பு சட்டத்திலே புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் இதை மட்டும் சொல்லி நான் நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன் அரசமைப்பு சட்டத்தை எழுதுகிற போது அந்த முதல் ஆர்டிகிள் நம்பர் ஒன் அதில் கிளாஸ் நம்பர் ஒன் இந்தியா தட் இஸ் பாரத் ஷெல் பி யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இதுதான் முதல் வரி இந்தியா தட் இஸ் பாரத் ஷெல் பி யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இந்தியா என்பது மாநிலங்களின் ஒன்றியமாக இருக்கும் அதுதான் அதனுடைய பொருள் அதனால தான் ஒன்றிய அரசு நாம் சொல்றோம் தளபதி சொல்றார் தி யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் டெல்லியில் இருக்கிற அரசு இந்திய அரசு யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் மாநிலங்களின் ஒன்றியம் தட் இஸ் பாரத் அந்த ஒரே ஒரு இடத்துல தான் அந்த வார்த்தை இருக்கு த ஹோல் கான்ஸ்டியூஷன்ல எல்லா இடங்களிலும் இந்தியா இந்தியான் தான் வருது பாரத் கால்டஸ் இந்தியா இன் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு எழுத சொன்னாங்க அம்பேத்கர் நெருக்கடி கொடுத்தாங்க பாரத் கால்டஸ் இந்தியா இன் இங்கிலீஷ் ஷெல் பி யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கட்டும் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்தாங்க ஹெச் வி காமத் என்கிறவர் கான்ஸ்டியூன் அசம்பிளியில இந்த அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்தார் அம்பேத்கர் ஒத்துக்கல இந்துஸ்தான் என்று பெயர் வைக்கணும் இந்துஸ்தான் தான் எழுதணும் இதை அம்பேத்கர் உடன்படல மிகப்பெரிய டிபேட் நடந்துச்சு அப்போ அம்பேத்கர் மிகப்பெரிய ஒரு இன்டலெக்சுவல் என்பதனால் தாக்குப்பிடித்து நின்றார் எல்லா வகையிலும் அவர் நிபுணத்துவம் பெற்றவர் என்பதனால் தாக்குப்பிடித்து நின்றார் அரசியல் ரீதியாகவும் சரி சட்ட அடிப்படையிலும் சரி சமூகவியல் புரிதலிலும் சரி அவருக்கு மிகப்பெரிய வலிமை இருந்ததனால் இந்த அதிதீவிர மதவிரியர்கள் கொடுத்த அவ்வளவு நெருக்கடிகளையும் தாக்குப்பிடித்து நின்றார் அன்றைக்கு பெரிய நல்வாய்ப்பு என்னவென்றால் எவ்வளவு கருத்து முரண்பாடு இருந்தாலும் காந்தியடிகளும் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களும் மத சார்பின்மை என்பதில் உறுதியாக இருந்தார்கள் அதுதான் மிக முக்கியமானது அம்பேத்கர் மட்டும் அப்படி இருந்திருந்தால் அது வெற்றிகரமாக நிகழ்ந்திருக்காது அன்றைக்கு காந்தியடிகள் செக்யூலர் என்பதிலே உறுதியாக இருந்தார் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களும் செக்யூலரிசம் என்பதிலே உறுதியாக இருந்தார் என்பதுதான் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த செய்தி காந்தி ராமபக்தர் மூச்சுக்கு முன்னொரு முறை அரே ராம் அரே ராம் என்று சொல்லக்கூடியவர் நாத்துராம் கோட்சியை சுட்ட போது கூட அரே ராம் என்று சொல்லிவிட்டு தான் சரிந்தார் அப்படிப்பட்டவராக இருந்தும் கூட இந்த அரசு மதசார்பற்ற அரசாகத்தான் இருக்க வேண்டும் இந்த நாடு மதசார்பற்ற நாடாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அதனால் தான் அம்பே காந்தியை சிறுமைப்படுத்துவதற்காக இவர்கள் கோட்சேவையும் சாவர்கரையும் தீனதயால் உபாத்தியாயாவையும் ஏன் சர்தார் பட்டேலையும் கூட உயர்த்தி பிடிக்கிறார்கள் பட்டேல் காங்கிரஸ்காரர் அவருக்கு இவர்கள் சிலை வைக்கிறார்கள் வினோதமாக இருக்கிறது காந்தியை சிறுமைப்படுத்த வேண்டும் நேரு பெயரை அழித்துவிட வேண்டும் ஒட்டுமொத்தமாக நேரு குடும்பத்தின் பெயரையே வரலாற்றில் இருந்து அப்புறப்படுத்திவிட வேண்டும் என்பதற்காக இந்திய விடுதலை போராட்டத்தோடு தொடர்பில்லாத அவர்களை எல்லாம் இன்றைக்கு அவர்கள் உயர்த்தி பிடிக்கிறார்கள் வீர சவார்க்கருக்கும் இந்திய விடுதலை போராட்டத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம் தீனதயால் உபாத்தியாவுக்கும் இந்திய விடுதலை போராட்டத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம் சொல்லிக் கொண்டே போகலாம் இன்றைக்கு அவர்கள் என்னென்னவோ பெயரையெல்லாம் அறிமுகப்படுத்துகிறார்கள் ஸ்கீம்ல அவர்கள் யார் என்றே தெரியாது வரலாற்றில் இடம்பெறாத பெயர்கள் எல்லாம் அவர்கள் அத்தனை பேருடைய நோக்கமும் இந்த நாடு இந்துஸ்தான் அல்லது இந்து ராஷ்டிரம் என்று அழைக்கப்பட வேண்டும் அதற்கு தடையாக இருப்பது அரசமைப்பு சட்டம் அந்த அரசமைப்பு சட்டத்தில் பாரத் என்று இருக்கிறதா இல்லையா என்று கேட்கிறார்கள் அந்த ஒரு இடத்துல அவர் காம்பிரமைஸ் ஆனார் இந்துஸ்தான் போட முடியாது இந்து ராஷ்டிரம் என்றோ இந்துஸ்தான் என்றோ போட முடியாது பாரத் ஒரே ஒரு இடத்துல அவர் பதிவு செய்தார் இன்றைக்கு அவர்கள் இந்த பெயரையே மாற்ற துடிக்கிறார்கள் மாற்றத்துக்கு அது அவங்களுடைய அல்டிமேட் எய்ம் அதுதான் இன்னைக்கு பாரத் மாற்றினா கூட மறுபடியும் ஆட்சிக்கு வந்தால் அதை மறுபடியும் மாற்றி இந்து ராஷ்டிரம் என்று பெயர் வைப்பார்கள் அவங்களை இந்து ராஷ்டிரம் என்று அழைக்க வேண்டும் அதுதான் மிக முக்கியமானது 
பாரத் என்பதை விட தொடர்களே மிக மோசமான நச்சு கருத்தியலை தங்களின் புனித கருத்தியலாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறவர்களின் கைகளில் இந்த நாடு சிக்கி கிடக்கிறது அதனால் உழைக்கிற மக்களை மேலும் மேலும் அங்க அந்த சாதிய கட்டமைப்புக்குள்ளேயே முடக்கி வைக்க வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிற ஒரு திட்டம்தான் விஸ்வகர்மா யோஜனா யோஜனா திட்டம் ஸ்கீம் எல்லாமே அவங்க மொழியில் தான் இப்ப இந்தியன் பீனல் கோடுங்கிறது கூட இந்தியன்கிறதுல பாரதியன் போட்டாங்க இந்தியன் எவிடென்ஸ் ஆக்ட்ல இந்தியன் இடத்துல பாரதிய போட்டாங்க சட்டத்தின் பெயர்களிலேயே சமஸ்கிருத மயமாதல் வருது ஒன் நேஷன் ஒன் கல்ச்சர் அதற்கு தேவை இந்து நேஷனலிசம் இந்து தேசியவாதம் இந்து தேசியவாதத்திற்கு தேவை மத வெறி மத வெறிக்கு தேவை சாதி வெறி எனவே சாதி வெறியை தூண்டி மத வெறியை வளர்த்து அதன் அடிப்படையில் பெரும்பான்மைவாதம் என்கிற அடிப்படையில் இந்து தேசியவாதத்தை கட்டமைப்பது இந்த தேசத்தின் பெயரை இந்து ராசிரமாக மாற்றுவது இந்த நோக்கத்தோடு செயல்படுகிற இந்த கும்பல் அமைதியாக இருக்கிற இந்த சமூக கட்டமைப்பில் அமைதி என்றால் மதவெறி அடிப்படையிலான வன்முறை இல்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த மக்களை மதத்தின் பெயரால் மோதவிட பார்க்கிறார்கள் அம்பேத்கர் ஒன்றை சொன்னார் தோழர்களே ஒரு காலத்தில் இவர்கள் இந்து என்கிற சொல்லை சாதாரண மக்கள் கையிலே ஒப்படைப்பார்கள் அது இந்த தேசத்தில் மிகப்பெரும் வன்முறைக்கு வித்திடும் இவர்கள் இந்து மதத்தின் பெயராலேயே இந்தியாவை அழித்து விடுவார்கள் என்று அம்பேத்கர் கவலைப்பட்டிருக்கிறார் அது இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது நடந்து கொண்டிருக்கு அவரவர் கடவுள் நம்பிக்கை அவரவர் வழிபாட்டு நம்பிக்கை என்பது ஒரு புறம் ஆனால் இந்துத்துவா என்பது இவர்களின் அஜெண்டா பொலிட்டிக்கல் அஜெண்டா முஸ்லீம் வெறுப்பு என்பது இந்துத்துவா கிறிஸ்தவ வெறுப்பு என்பது இந்துத்துவா இந்து ராஷ்டிரம் அமைப்பது இந்துத்துவா இது சைவ கோட்பாடு அல்ல இது வைணவ கோட்பாடு அல்ல அவர்களின் மத அரசியல் இதை மதம் இதை பேசவில்லை சங் பரிவார்கள் இதை பேசுகிறார்கள் எனவே இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சனாதன தர்மத்திற்கும் இந்துத்துவா கோட்பாட்டுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது இந்துத்துவா என்பது பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் உள்ளிட்ட சங் பரிவார்களின் அரசியல் செயல் திட்டம் அது வன்முறைகளை நம்பியிருக்கிற ஒரு செயல் திட்டம் இந்தியர்களை இந்துக்கள் என்றும் இந்துக்கள் அல்லாதவர்கள் என்றும் பிரிக்கிற செயல் திட்டம் இந்துக்களை மேல் சாதி கீழ்சாதி என்று தக்க வைப்பதற்கான ஒரு செயல் திட்டம் இதை ஓபிசி சமூகத்தை சார்ந்த ஜனநாயக சக்திகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கீழே இறங்கி சேரியை நோக்கி குடிசைகளை கொளுத்துகிற நடவடிக்கைகளில் இருந்து மாறி சனாதன எதிர்ப்பு என்கிற நிலைக்கு திரும்ப வேண்டும் இதுதான் மிக முக்கியமானது இப்ப செய்ய வேண்டியது இதுதான் எந்த நிலையிலும் ஷெடியூல் காஸ்ட் ஷெடியூல் டிரைப்ஸ் மக்கள் ஓபிசி மக்களுடைய இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிராக இல்லை அவர்களின் நிலங்களை பறிக்கவில்லை அதிகாரங்களை பறிக்கவில்லை இழிவுபடுத்தவில்லை எந்த வகையிலும் அவர்களுக்கு பாதகம் இல்லை ஓபிசி மக்கள் படிக்கக்கூடாது அல்லது அவர்கள் நிலம் உலகத்தோடு வாழக்கூடாது தொழில் செய்யக்கூடாது அவர்கள் தன்மானத்தோடு தலைமிருந்து வாழக்கூடாது என்று சொல்லுவது சனாதன தர்மம் முன்னேறிய சமூகங்களை சார்ந்தவர்கள் பார்ப்பனர்கள் இவர்களின் கோபம் அந்த பக்கம் திரும்ப வேண்டும் என்பதற்காக போராடியவர் தந்தை பெரியார் பெரியார் தம் இறுதி மூச்சு வரையில் சூத்திரப்பட்டம் ஒழிய வேண்டும் என்றுதான் குரல் கொடுத்தார் பஞ்சமப்பட்டம் பிரச்சனை அல்ல சூத்திரப்பட்டம் ஒழிய வேண்டும் பஞ்சமனை கூட இழிவாக சொல்லவில்லை சூத்திரனாக இருக்கிற ஓபிசி சமூகத்தை சார்ந்தவர்களே நம்மைத்தான் அவர் இழிவுபடுத்துகிறான் அப்பன் பெயர் தெரியாதவர் என்று சொல்லுகிறான் அவருடைய சனாதன தர்மம் நம்மை தான் முடக்கி வைத்திருக்கிறது என்று சொல்லி இவர்களின் உளவியலை ஆதிக்க சமூகத்தினருக்கு எதிராக திருப்ப முயற்சித்தார் அருமை தோழர்களே இந்த கும்பல் இந்து என்கிற பெயரில் ஒளிந்து கொள்கிறது பெரியார் போராட்டமும் அம்பேத்கர் போராட்டமும் மகாத்மா ஜோதிபா பூலே போராட்டமும் அதற்கு முந்தைய போராட்டங்களும் எக்ஸ்க்ளூஷன் ஆஃப் பிராமினிசம் எக்ஸ்க்ளூஷன் ஆஃப் பிராமின்ஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் ஆஃப் பார்வர்ட் கம்யூனிட்டிஸ் என்ற நிலையில் தான் இருந்தது அது இங்கே இன்னும் வெற்றி பெறவில்லை இவர்கள் அவர்களோடு சேர்ந்து கொள்வதற்கு தன்னை பிராமணரும் தனிமைப்படுத்திட்ட பிரச்சனை இப்ப தமிழர்னு ஆயிட்டம்னா தமிழ் தேசியம் மலையாள தேசியம் கன்னட தேசியம் என்று மொழிவழி அடிப்படையில் கூட நம்ம பிரிந்தால் பிராமணர்களுக்கு ஒரு மொழியும் இல்லை ஒரு தேசமும் இல்லை 
அவர்கள் எந்த தேசியத்தை பேச முடியும் சமஸ்கிருத தேசியம் சொன்னால் சமஸ்கிருதத்திற்கு நிலம் இருக்கிறதா தமிழுக்கு நிலம் இருக்கிறது மலையாளத்திற்கு நிலப்பரப்பு இருக்கிறது கன்னடத்திற்கு நிலப்பரப்பு இருக்கிறது சமஸ்கிருதத்தை தங்கள் தாய்மொழி என்று சொல்லிக் கொள்ளக்கூடிய பிராமணர்களுக்கு ஏது நிலப்பரப்பு தேசம் இல்லை கனாதன விளக்கத்திலேயே அவர்களுக்கு தேசம் இல்லை என்று எழுதியிருப்பதாக தமிழர் தலைவர் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார் அவன் என்ன நினைக்கிறானா தனக்கு ஒரு நிலம் இல்லை ஆனால் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையே தனக்கானதாக மாற்ற நினைக்கிறார் இந்து ராஷ்டிரம் என்றால் பிராமண ராஷ்டிரம் இந்துத்துவா என்றால் பிராமணத்துவா என்று பொருள் இப்படித்தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆர் எஸ் எஸ் என்பது பிராமணர் சங்கம் தான் இதை ஓபிசி மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மோடி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆர் எஸ் எஸ் என்பது பிராமணர் சங்கம் இந்துத்துவா என்றவர்கள் சொல்லுகிற கருத்தியல் என்பது பிராமணத்துவா கொள்கை அது அதை புரிந்து கொள்வதில் தான் நம்முடைய வெற்றி அடங்கியிருக்கிறது உடனடியாக அதை செய்துவிட முடியாது ஆனால் ஒன்றை உடனடியாக செய்துவிட முடியும் நடைபெறவிருக்கிற நாடாளுமன்ற பொதுத் தேர்தலில் நாம் எச்சரிக்கையாக இருந்தால் அவர்களை ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்து தூக்கி எறிந்துவிட முடியும் அதற்கான கால்கோளை செய்திருப்பவர் அடிக்கல் நாட்டியிருப்பவர் அடித்தளம் போட்டிருப்பவர் நம்முடைய தமிழக முதல்வர் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞரின் கொள்கை வாரிசு அண்ணன் தளபதி அவர்கள் இந்த கூட்டணி இங்க இன்டாக்டா இருக்கு தமிழ்நாட்டுக்குள்ள இந்தியா முழுவதும் தமிழ்நாடு மாடல்ல கூட்டணி அங்கங்க மாநில வாரியா ஏற்பட்டாலே பிஜேபி தூக்கி அறிந்துவிட முடியும் எந்த மாநிலத்திலும் தமிழ்நாட்டில் ஒரு கூட்டணி உருவாக்கப்பட்டு இருப்பதை போல் உருவாகவில்லை அதற்கான சூழலும் அதற்கான ஆளுமையும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது அண்ணன் தளபதி அவர்களின் தலைமையாக அது விளங்குகிறது ரொம்ப இன்டாக்டா வச்சிருக்கிறார் இப்ப பிரிடிக்ட் பிரிடிக்ட் போடுறான் கணிப்பு போடுறான் முன்கூட்டிய நாற்பதுக்கு நாற்பது திமுக கூட்டணி வெற்றி பெறும் நீ என்ன உதயநிதிக்கு எதிரான அவதூறு பிரச்சாரத்தை கிளப்பினாலும் தமிழ்நாட்டில் உன்னால் வாலாட்ட முடியாது தேர்தலில் வீழ்த்த முடியாது கூட்டணிக்குள்ள குழப்பம் ஏற்படுத்தலாம் பாக்குறாங்க அதற்கும் வாய்ப்பு இல்லை தெளிவானது பிறகுதான் மம்தாவே வந்திருக்கிறாங்க அந்த ஆர்டினன்ஸ் போட்ட பிறகுதான் நம்ம கெஜ்ரிவாலும் வந்திருக்கிறார் சரத்பவார் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறார் பிரச்சனை கிடையாது ஊசலாட்டத்தில் இருக்கிறவர்கள் ஒன்னு ரெண்டு பேர் இன்னும் எந்த அணிக்கும் போகாம ஜெகன்மோகன் ரெட்டி கே கே சி ஆர் பிஜு பட்நாயக் எப்பவுமே அவங்களுக்கு தான் நவீன் பட்நாயக் பிஜு ஜனதாதர் அது பிரச்சனை இல்லை இந்த ஒன்னு ரெண்டு பேர் தான் அவர்களுக்கு முட்டு கொடுப்பது தமிழ்நாட்டிலே அதிமுக அது நல்லது அவர்கள் சீக்கிரம் காணாமல் போவதற்குரிய வேலைகளை எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த தேர்தலோடு அதிமுக அதற்கு பிறகு எங்கே இருக்கிறது என்று தேடுகிற நிலை வந்தாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை ஏன்னா பிஜேபி ஸ்வாகா பண்ணிடுவாங்க இன்னைக்கு நிறைய பேர் பாமகவில் இருந்து பிஜேபி போயிட்டு இருக்கிறான் அதிமுகவில் இருந்து நிறைய பேர் பிஜேபி போயிட்டு இருக்கிறான் அவன் கூட இருக்கிறவங்களை தான் தன்மயப்படுத்துவான் அந்த கட்சிகளை தான் வந்து அதனால தான் வந்து இவர் நிதிஷ்குமார் எல்லாம் வெளியே வந்தார் ராம்விலாஸ் பாஸ்வானுக்கு வந்து கூடவே வச்சுட்டு அந்த கட்சியை சிதைத்தார்கள் சிதைத்தார்கள் எதிரில் இருக்கிற கட்சியை திமுகவை வந்து அவன் வந்து எதிரியா முன்னால் நிறுத்திக்கிட்டு ரெண்டாவது ஆளா வரும்னு நினைக்கிறான் அண்ணா திமுக ரெண்டாவது ஆள் இல்லை தமிழ்நாட்டில் நாங்க தான் ரெண்டாவது பிளேஸ்ல இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதா இப்ப பிஜேபி உடைய அண்ணாமலையுடைய இந்த பாத யாத்திரை எல்லாம் தமிழ்நாட்டில் அதிமுக ரெண்டாவது இடத்துல இல்லை நாங்க தான் ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கிறோம் உண்மையான எதிர்கட்சி நாங்க தான் காட்டுறதுக்கான ஒரு முயற்சி ஆனால் அண்ணா திமுகவை அவர்கள் மெல்ல மெல்ல விழுங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இது எடப்பாடி அவர்களுக்கும் தெரியும் மற்றவர்களுக்கும் தெரியும் வேறு வழி இல்லை எல்லாவற்றையும் அவர்கள் ஆதரிக்கிறார்கள் அருமை தோழர்களே அவர்களை வீழ்த்துவதற்கான வியூகங்களை இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத் தலைவர் அண்ணன் தளபதி அவர்கள் இந்தியா கூட்டணியிலே மிகச் சிறப்பாக வகுத்து தருகிறார் அதுதான் அவர்களுக்கு ஆத்திரம் நாம் இந்த நேரத்தில் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் இந்தியாவுக்கே வழிகாட்ட வேண்டும் விஸ்வகர்மா யோஜனாவை மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்தமாக அவர்கள் கொண்டு வருகிற அனைத்து திட்டங்களையும் தூக்கி எறிய வேண்டும் முறியடிக்க வேண்டும் அதற்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நாடாளுமன்ற பொதுத் தேர்தல் தான் நமக்கான களம் என்பதை சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்